வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஹைதராபாதி க்ரீன் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது சிக்கனை வெறுமையாக அப்படியே டிஃபனுக்கு கூட சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா சப்பாத்தியில் கொஞ்சம் கெச்சப் அல்லது மைனஸ் தடவிட்டு இந்த சிக்கனை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ரோல் பண்ணி கொடுத்தோன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பிரியாணி வெரைட்டி ரைஸ்லாம் செஞ்சோன்னா அதுக்கு சைடிஷாக கூட இதை வச்சு கொடுக்கலாம் இந்த சிக்கன் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு புதினா தலை ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை காம்போட சேர்த்திக்கலாம் இது கூட ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்க போகிறோம் நம்ம காரத்துக்கு வேறு எதுவும் சேர்த்த போகிறதில்ல இந்த பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் நம்ம இது கூட தயிர் சேர்த்து தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் இன்றைக்கி ஆறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணி விடாமல் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் புதினா கொத்தமல்லியில் இருக்க தண்ணியே போதுமாக இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்போ தான் சிக்கன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது வாசனைக்காக நான் அடிஷ்னலாக சேர்த்துறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு இது கூட மூணு அல்லது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கனால மூணு அல்லது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போதுமாக இருக்கும் நூறு கிராமுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர்னு வச்சு சேர்த்திக்கோங்க அப்போ சரியாக இருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் சேர்த்து மசாலா தடவிக்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் லெக் பீஸாக எடுத்திருக்கோம் தொடப்பகுதியோடு சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த சிக்கனில் நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம மசாலாவில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்தாதனால கண்டிப்பாக சிக்கனை மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கணும் இப்போ சிக்கனில் மசாலாவில் தடவி எடுத்துக்கலாம் அதை மாதிரி இந்த சிக்கனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கீரையில் இருக்க மாதிரி கீரி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் உள்ளே நல்லா இறங்கும் இந்த மாதிரி மசாலா தடவி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாவது ஊறணும் அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் சிக்கன் குள்ளே நல்லா இறங்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட ஊற வைக்கலாம் ஆனால் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சிங்கன்னா சிக்கனோட தன்மை மாறிடும் அப்போ சின்ன பசங்களுக்குலாம் அது கொடுக்கக்கூடாது நல்லது இல்லை நம்ம அதனால் பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கோம் மசாலா எல்லாம் சிக்கன் குள்ளே நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு வெண்ணெய் வேண்டாம் அப்படின்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயே சேர்த்திக்கோங்க ஆனால் பட்டர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரிச்சாகவும் இருக்கும் இது சூடானதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மசாலா தடவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸை சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பீஸ் தட்டிருக்கனால ஒரே பேட்சாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் நிறையா சிக்கன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மிச்சம் இருக்க மசாலாவையும் இந்த சிக்கன் மேலே தடவிக்கலாம் நமக்கு ஊற வைக்கிற டைம் தான் அதிகமாக எடுத்துக்குமோ தவிர இது செய்கிறதுக்கு வேலை ரொம்ப கம்மி தான் அப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த சிக்கன் ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் கலரும் மாறி வந்துருச்சு இது வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோக் அல்லது கத்தி வச்சு லைட்டாக குத்தி பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சான்னு நமக்கு தெரியும் சிக்கன் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் மாறி வரணும் அப்போ தான் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதை மாதிரி சிக்கனை திருப்பி போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பக்கம் நமக்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இதை வந்து அந்த ஸ்மோக் ஸ்மெல் வேணும் அந்த கருகின மாதிரி வாசம் ஒரு கடையில் வாங்கணும் போது அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல்கா ஸ்டாண்ட் அப்படி இல்லைன்னா தந்தூரி ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சுன்னா சிக்கன் எடுத்து அது மேலே வச்சு நெருப்பில் வாட்டி எடுத்துக்கலாம் நெருப்பில் வாட்டும் போது ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கணும் சிக்கன் மேலே உங்கள்கிட்ட ப்ரஷ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனோட பின்பகுதியில் கூட எண்ணெய் தொட்டு தடவிக்கலாம் நமக்கு நெருப்பில் வாட்டும் போது சிக்கன் நல்லா ட்ரை ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவிக்கிறோம் இதை நெருப்பில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கணும் இது ஒரு மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் உங்கள்கிட்ட கறி துண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நெருப்பில் காமிச்சு நல்லா கங்கு வர அளவுக்கு காமிச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண அதே பாத்திரம் இருக
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்க்கு சப்ஸ்கி